প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমি নবীন কীর্তনের প্রবাসক গণিত বিভাগ মজিদ জৈন ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ শরীয়তপুর একাদশ শ্রেণীর অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করব ইয়ার ফাইনালের যে সিলেবাস তার উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উচ্চতর গণিত প্রথমপত্র আমরা আলোচনা করব নয় পয়েন্ট এক নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে মেনলিভাবে লিমিট বা সীমা নিয়ে এবং এই ইয়ার ফাইনালের যে সিলেবাস তার উপর ভিত্তি করে এটা লেকচার নম্বর নয় আশা করি পূর্বের লেকচারগুলো তোমরা ভালোভাবে দেখেছো এবং প্র্যাকটিস করেছো যদি তাই হয় তবে তোমাদের এ অধ্যায়ের আগ পর্যন্ত যে সিলেবাসটা ছিল সেই সমস্যাগুলো তোমাদের সমাধান হবে এবং কোনো সমস্যা থাকবে বলে আমি মনে করছি না তো আজকের আলোচ্য আমরা চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে এ অধ্যায়ের উপর প্রথম লেকচার অর্থাৎ কি লিমিট বা সীমা প্রথমে আমরা জানব ফাংশনের লিমিট বা সীমা কি লিমিট বা সীমা তোমরা তো বুঝতেই পারতেছো লিমিট হচ্ছে লিমিটেশান অর্থাৎ কি কোনো কিছু সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ কি আমরা যেহেতু সমাজে বাস করি সমাজের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে যেমন আমরা ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারি না একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কারণ মেনে চলতে হয় আমাদের গণিতশাস্ত্রেও এমন কিছু বিষয় থাকে যেগুলো আমরা সব সময় সমাধান করতে পারি না যেমন এখানে একটা ফাংশন তুলে ধরা হয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন বাই এক্স মাইনাস থ্রি যদি আমরা এক্সের পরিবর্তে থ্রি বসাই তবে দেখা যাচ্ছে যে উপরে এবং নিচে অর্থাৎ লব এবং হর উভয় আকারে জিরো বাই জিরো আকার হয় এবং এক্সিকোয়াল থ্রি বসালে ফাংশনটি অসংজ্ঞায়িত হয় যেহেতু এক্সিকোয়াল থ্রি বসালে ফাংশনটির মান অসংজ্ঞায়িত হয় কাজেই এফ ইকুয়াল থ্রি বা এক্স ইকুয়াল থ্রি বিন্দুতে ফাংশনটি বিদ্যমান হবে না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যদি বিদ্যমান না হয় তাহলে আমরা এই সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করব দেখো কিন্তু আমরা যদি এক্স ইকুয়াল টু পয়েন্ট নাইন নাইন বসাই তবে এই ফাংশনটির মান হবে ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন একইভাবে যদি ফাংশনটি যদি এক্স ইকুয়াল টু পয়েন্ট নাইন 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 বসাই তবে এই মানটি হবে ফাইভ পয়েন্ট নাইন 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 একইভাবে ক্রমান্বয়ে এই মানটা যদি বাড়তে থাকে তবে এক্সের মানও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে এবং বাড়তে বাড়তে সেটা কি সিক্সের কাছাকাছি পৌঁছাবে এটা যেমন থ্রি এর চেয়ে ছোট মানগুলো নিয়ে হিসেব করা হয়েছে এবার আমরা থ্রি এর চেয়ে বড় কিছু মান নিয়ে আলোচনা করবো যদি আমরা এক্স ইকুয়াল যদি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান বসাই তবে এই যে ফাংশনটা ছিল ফাংশনটার মান হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো ওয়ান একইভাবে যদি মানটাকে বৃদ্ধি করে এরকম করা হয় এক্স ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এর মানটা হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এখন দেখা যাচ্ছে এক্স ইকুয়াল থ্রির জন্য ফাংশনটির মান না থাকলেও থ্রি এর খুব নিকটবর্তী সংখ্যার জন্য ফাংশনটির মান সিক্স এর নিকটবর্তী হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা লিমিট বা সীমার সংখ্যাটা পেতে পারি বলছে চলক রাশি এক্সের মান উভয় দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এর দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ কি আমরা যে দিক থেকে মানটা বসাবো আমাদের খেয়াল করতে হবে যেহেতু এক্স ইকোয়াল থ্রির জন্য ফাংশনটি অসংজ্ঞায়িত হচ্ছে কাজে আমরা এ মানটা এমনভাবে বৃদ্ধি করব যেন কি তিনের কাছাকাছি থাকে অর্থাৎ কি তিন থেকে যদি কমেরও হিসেব করি তাতেও হবে তিন থেকে যদি বাড়াই তাতেও হবে এখানে যে সংজ্ঞাটা পড়বো সেখানে এর পরিবর্তে তোমরা তিন নিয়ে হিসাব করবে তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে সংজ্ঞাটাতে চলে যাই চলক রাশি এক্সের মান উভয় দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এর দিকে অগ্রসর হয়ে এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি ফাংশনের মান একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এল এর নিকটবর্তী হয় আমরা এল বলতে এখানে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যে মানটা পেয়েছি অর্থাৎ কি আমরা যে সিক্স মানটা পেয়েছিলাম এখানে এল হিসেবে তাই আসবে অর্থাৎ কি আবার বলছি ফাংশনের মানগুলি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এল এর নিকটবর্তী হয় তবে এলকে ফাংশনটির লিমিট বলা হবে অর্থাৎ সিক্স হচ্ছে এই ফাংশনটির একটা লিমিট ইয়াকে কিভাবে প্রকাশ করা হয় লিমিটেশান এক্স ট্যান্স টু এ এখানে এক্স এরপরে যে অ্যারো চিহ্ন আছে তারপরে এ আছে একে পড়া হয়েছে লিমিটেশান আছে উপরে একে আমরা সংক্ষেপে এল আই এম দ্বারা প্রকাশ করি তার মানে ওটা হচ্ছে লিমিটের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ এল আই এম আমরা যখন উচ্চারণ করব তখন এভাবে পড়ব লিমিটেশান এক্স ট্যান্স টু এ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল এল দ্বারা সূচিত হবে এখানে দেখো তোমরা প্রত্যেকটা শর্ত এখানে মেনে নিবে অর্থাৎ আমরা যে উদাহরণটা এখানে দেখেছি সেখানে এই মানগুলো যদি বসাও তবে এটার সাথে মিলাতে পারবে তার মানে লিমিটেশান এক্স ট্যান্স টু আমরা যে আগেটা বসেছি এক্সের পরিবর্তে থ্রি বসাবো 
এবং এল যে মানটা পেয়েছে অর্থাৎ সিক্স যার কাছাকাছি মানগুলো হয় সেটা নিয়ে আমরা হিসাব করব উপরের উদাহরণটিতে আমরা লিখতে পারি তাহলে কি লিমিটেশান এক্স টেন্স টু থ্রি হলে ফাংশনটির মান হবে কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন বাই এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল সিক্স অর্থাৎ এক্সের মান থ্রি এর কাছাকাছি মান অর্থাৎ কি একেবারে থ্রি নয় থ্রি এর কাছাকাছি মান কাজে এর মান হবে কত সিক্স আমরা পরবর্তী কিছু উদাহরণে চলে যাই এরপর বলছে লিমিটের কিছু মৌলিক ধর্মগুলি এগুলো তোমাদের বইতে তোমরা খুঁজে পাবে আমি এখানে শুধুমাত্র তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি খুব বিষয়ে বেশি কিছু এখানে আলোচনার নেই কাজে আমি শুধুমাত্র এগুলো আলোচনা করে দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের বইতে পাবে এবং এ অধ্যায়ে যখন তোমরা সমাধান করার জন্য যাবে অথবা লেকচারটা দেখার জন্য যাবে অবশ্যই এই বিষয়গুলো ভালোভাবে খেয়াল করে আসবে যদি লিমিটেশন এক্সটেন্স টু এ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল এল এবং লিমিটেশন এক্সটেন্স টু এ জি এক্স ইকুয়াল এম হয় তবে আমাদের কিছু শর্ত মানবে সেই শর্তগুলো এভাবে তুলে ধরা হলো দেখো এক নম্বর শর্ত প্রথমে আছে তারপরে দুই নম্বর শর্ত আমরা এইভাবে চলে যাচ্ছি এখানে আছে তিন নম্বর শর্ত এটা চার নম্বর শর্ত এরপরে হচ্ছে পাঁচ নম্বর শর্ত এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি আলোচনা করতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে এই বিষয়গুলো তোমাদের বইতে আছে এবং এই যে এগুলো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সূত্র হিসেবে প্রয়োগ হবে কাজে এগুলো সূত্র হিসেবে তোমরা মেনে নিতে পারো এগুলো যখন তোমাদের কাজে লাগবে সেগুলো কি কি বিষয় তোমাদের কাজে লাগতে পারে সেগুলো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে ছয় নম্বরটা হচ্ছে এরকম ইমিটেশন এক্সটেন্স টু কে ইন টু ফাংশন অফ এক্স হলে কে হচ্ছে এখানে কি একটা চলক তাহলে চলকটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো এবং বাকি অংশটুককে লিমিট আকারে লিখে দিব অর্থাৎ কি কে ইন্টু লিমিটেশন এক্সটেন্স টু এ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল কত হবে কে এল কারণ কি আমরা লিমিটেশন এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স ইকুয়াল কি পেয়েছিলাম এল পেয়েছিলাম এর সাথে যদি কে ইন্টু অবস্থায় থাকে মোট ফলাফল হবে কে এল এরপর হচ্ছে কতিপয় বিশেষ লিমিট অর্থাৎ কি কি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সেগুলো আমরা জানব প্রথমটা হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো হলে সাইন এক্স বাই এক্স ইকুয়াল কত আমরা বসাতে পারবো ওয়ান বসাতে পারবো এটা হচ্ছে একটা সূত্র এর একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে অনুসিদ্ধান্তটা হচ্ছে এরকম লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো অর্থাৎ কি এখানে যে সাইন এক্স বাই এক্স ছিল এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এক্স বাই সাইন এক্স ইকুয়াল কত হবে ওয়ান হবে একইভাবে দু নম্বর যে সূত্রটা ছিল লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো টেন এক্স বাই এক্স ইকুয়াল কত হবে অন হবে অনুসিদ্ধান্তটাও প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ কি এর আগেটার মতো বিপরীত হবে শুধুমাত্র লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো এক্স বাই টেন এক্স ইকুয়াল কত হবে ওয়ান হবে এরপর লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দু পর এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল কত ওয়ান তোমাদের সামনে এগুলো তুলে ধরার মানে হচ্ছে এই যে সূত্রগুলো এগুলো তোমরা যখন সমস্যার সমাধান করতে যাবে এই ধরনের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন তুমি এই সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারবে এরপর একটা হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান ওয়ান প্লাস এক্স বাই এক্স ইকুয়াল কত ওয়ান লিখতে পারবো একইভাবে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দু পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দু পাওয়ার এন বাই এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল কত এখানে দেখো পাওয়ার হিসেবে এন আছে আমরা এনকে প্রথমে নিয়ে আসবো এন ইন্টু এ টু দু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে একটা সূত্র এরপরে হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্সের পাওয়ার ওয়ান বাই এক্স হলে এর পরিবর্তে লিখতে পারবো ই এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্সের পাওয়ার যদি এক্স হয় এর পরিবর্তেও আমরা লিখতে পারবো ই আবার বলছি দেখো এটা প্রায় একই রকম কিন্তু একটু পার্থক্য আছে ছয় নম্বরটা হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো ছিল এবং ওয়ান প্লাস এক্স ছিল এর ফাংশন আকারে যার পাওয়ার ছিল ওয়ান বাই এক্স একইভাবে সাত নম্বরটা হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আছে এবং ফাংশন হিসেবে আছে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্সের পাওয়ার এক্স এর পরিবর্তে আমরা কী লিখতে পারবো ই লিখতে পারবো এরপর আমরা অনুশীলনটি চলে যাব অনুশীলনী হচ্ছে নয় পয়েন্ট একের আলোচনার বিষয় আমরা সেখানে চলে যাচ্ছি প্রথমে এক নম্বরের যে সমস্যা আছে সেখানে একেবারে প্রথম সমস্যাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব মান নির্ণয় করতে বলছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন বাই এক্স মাইনাস ফোর দেখো আবার বলছি লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ফোর এর মানে হচ্ছে এক্সের মান সরাসরি ফোর নয় এর মানটা হচ্ছে ফোরের কাছাকাছি কোনো মান তাহলে এই ধরনের মানগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব সেটা আমরা বলছি 
लिमिटेशन एक्स टेंस टू फोर एक्स स्कोयर माइनस सिक्सटीन बै एक्स माइनस फोर एर पर लाइन क्यों करते ऊपर जो लब आकार एक्स स्कोयर माइनस सिक्सटीन एक लिखते पी एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर और नीचे जो भाव आई एक्स माइनस फोर जो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर उभय पक्ष बद दी तेल फलाफल आ रकम लिमिटेशन एक्स टेंस टू फोर एक्स प्लस फोर तक हमें एखे एक्सर मान फोर बसिए दी फलाफल आस फोर प्लस फोर इक्ुअल कत यट तरह एक नम्बर समीकर एक नम्बर जो फांगशन छो राशिटा छो तर मान हम कत यट इरपर हमें आए का मान निर्णय करब से हे दो नम्बर लिमिटेशन एक्स टेंस टू जिरो रूट ओवर वन माइनस एक्स एट आलदा माइनस वान एर साथ हर आकार आज एक्स देखो ये खूब गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न कूमिल्ला बोर्डे ढाका बोर्डे सिलेट बोर्डे चट्टग्राम बोर्डे राशिया बोर्डे एस बार बार एस तुम्हारा ये भलोभ देखो यही जो फांगशनगू थे तुम्हारा से देखे जो तुम्हार लब आकार जो रूट टर व्यवहार आज एर विपरीत चिन्ह द्वारा लब ए हर के गुण कर देवे फांगशन तुम्हारे समाधान करते अनेक बस सहज है तो हमें हमें चले जामिटेशन एक्स टेंस टू जिरो रूट ओवर वन माइनस एक्स माइनस वन बस हमें कि करब बोल जो ए रकम जख रूटर व्यवहार थक फांगशनटार ऊपर रूट थक विपरीत फांगशन द्वारा लब ए हर उभय के गुण करबा तई कर तालोले ऊपर अंश अर्थात लबर अंशा कि हम ए स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्रे जा लिखते पड़ो रूट ओवर वन माइनस एक्सर हल स्कोयर माइनस वन हल स्कोयर और नीचे जो भाव आज फांगशन तो वह भी रेखे दीब अर्थात एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस वन तो ऊपर जो क्योंकुलेशन करी फलाफल तो है रूट ए स्कोयर तो उठे गए थको वन माइनस एक्स एवान ऊपर स्कोयर कर लेकिन क्या लब है वन माइनस सिक्स माइनस वन हर हिसाब से थक एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस वन तेल ऊपर जो क्योंकुलेशन करी अर्थात लबे जो क्योंकुलेशन करी थक माइनस एक्स ये माइनस एक्स और नीचे जो हर आकार एक्स आगू के बद दी ऊपर थक शुदुम माइनस वन नीचे थक रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस वन एबारे क्या हे एक्सर परिवर्ते जिरो बसिए देवा जदि से मान टाइम बसिए दी तब कांखित फलाफल पे जा तेल फलाफल तो यह रखम माइनस वन बुट ओवर वन माइनस जिरो प्लस वन इक्ुअल है माइनस वन बन प्लस वन इक्ुअल हो माइनस हाफ एख तुम्हारे मन प्रश्न थकते पर सर हम तो एखे एक्स इक्ल जिरो बस देते शुरूते हमें कि हतो ना ना अवश्य हतो ना कारण हे कि जो शुरूते ही जी एक्सर मान जो जिरो बस दी तब फांगशन की असंगहित है ये फांगशनर जो हमें लिमिट बा सीमाटा व्यवहार करी एरपर हमें चले जाब तीन नम्बर प्रश्न तीन दुई नम्बर प्रश्न लिमिटेशन एक्स टैंस टू ए एक्सर पावर फाइव बै टू माइनस एर पावर फाइव बै टू बुट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एखे उल्लेख था रूट ओवर एक्स अर्थात कि को किस ऊपर जो रूट थे तरह पावर जानी हाफ एक ही भाव जेहतु रूटे आर पावर कि लिखते पर हाफ अथवा बेपार तुम्हारा ख्याल करते पर एक्सर पावर फाइव बै टू एट लिखते परि रूट एक्सर पावर फाइव एवं एर पावर फाइव बै टू एर परिवर्तन लिखते पी रूट एर पावर फाइव जेको एक प्रक्रिया जो व्यवहार करी ताते ही तेल चले जा समस्या समाधान ये तुम्हारे समस्याटा एबार् समाधान करते लिमिटेशन एक्स टैंस टू एर एक्सर पावर हाफ दिए टू दि पावर कत लिखब फाइव माइनस एर पावर हाफ दिए पावर लिखब फाइव और हर आकार जा तिखे दीब एब लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए जेहेतु आप एक्स के आर एक्स हिसाब से पासी ना एखे जेहतु रूट एक्सर व्यवहार आज है क्या लिखते पर लिमिटेशन हिसाब से रूट एक्स के लिए आसब अर्थात लिमिटेशन रूट एक्स टेंस टू कि रूटे कारण आप प्रथम व्यवहार कर रूट एक्स टेंस टू ए क्या जेहेतु एखे एक्स सरसर व्यवहार नहीं क्या एक्स के बाद कन्भार्ट करब रूट एक्स क्या एक क्षेत्र में एर मान कि रूटे कन्भार्ट कई ए रकम है लिमिटेशन रूट एक्स टैंस टू रूटे इंटू रूट एक्सर पावर फाइव माइनस रूट एर पावर फाइव ए हर हिसाब से जा तई अर्थात रूट एक्स माइनस रूटे 
তাহলে আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করেছিলাম অর্থাৎ সূত্রগুলো জেনেছিলাম সেখানে দেখো আবার ডান পাশে সেই সূত্রটা প্রয়োগ করা হয়েছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু এ যদি এক্সের পাওয়ার এন মাইনাস এর পাওয়ার এন বাই এক্স মাইনাস এ হয় তখন আমরা যে পাওয়ারটা আছে সেইটাকে বাম পাশে রেখে তারপরে এর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আকার লিখলেই হয়ে যাবে তাহলে এখানে যেহেতু পাওয়ার হিসেবে ফাইভ আছে তখন আমরা লিখতে পারবো ফাইভ ইন্টু রুট এর পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে মোট ফলাফল হবে ফাইভ ইন্টু এ স্কোয়ার এরপরে আমরা চার নম্বর সমস্যার সমাধানে চলে যাব চার নম্বর যে সমস্যা সেটা এরকম ছিল লিমিটেশন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি লন টু এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস লন এক্স প্লাস ওয়ান এরপর লিমিটেশন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি আমরা জানি যে লন যদি আমরা কমন নেই তখন কি হবে যেহেতু এখানে ঋণাত্মক আকার আছে কাজে এরা কী হয়ে যাবে ডিভাইডেড আকারে চলে আসবে তার মানে এরকম হবে লিমিটেশন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি লন টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ফাইভ এখন এইখানে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস জানার আছে সেটা হচ্ছে যখনই এক্স ট্যান্স টু ইনফিনিটি থাকবে তখন তোমরা এরকম যখন চলক হিসেবে এক্স থাকবে একে ওয়ান বাই এক্সের আকারে পরিণত করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিণতটা কীভাবে করব তখন তোমরা কি করবে লব এবং হর উভয়কেই ওয়ান বাই এক্স দ্বারা ভাগ করে নেবে তখন তোমাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধার হবে তাহলে আমরা তাই করি লিমিটেশন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি লন আমরা যেটা করেছি লব এবং হর উভয়কে ওয়ান বাই এক্স দ্বারা ভাগ করেছি তখন কি হয়েছে টু এক্সকে যখন ওয়ান বাই এক্স দ্বারা ভাগ করেছি হয়েছে টু মাইনাস ওয়ানকে যখন ওয়ান বাই এক্স দ্বারা ভাগ করেছি হয়েছে ওয়ান বাই এক্স একইভাবে এক্স প্লাস ফাইভকে যখন আমরা ওয়ান বাই এক্স দ্বারা ভাগ করব হবে কত ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এক্স এখন আমাদের কাজ হচ্ছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এক্স এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি জিরো কাজে আমরা সেই মানটাই এখানে বসিয়ে দেবো অর্থাৎ কি লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি যদি বসাই তখন টু মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের পরিবর্তে আমরা কত বসাতে পারবো জিরো একইভাবে হর আকারে যে ছিল ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এক্স এর পরিবর্তে আমরা কত বসাতে পারবো জিরো কাজের ফলাফলটা হচ্ছে লন টু মাইনাস জিরো বাই ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল হবে কত লন টু দেখো এখানে তোমাদের যে সূত্রটা প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা তোমাদের এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেহেতু এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি কাজেই ওয়ান বাই এক্স টেন্স টু কত হবে জিরো হবে আমরা চারের আরেকটা প্রশ্নের সমস্যার সমাধান করব সেটা হচ্ছে মান নির্ণয় করো লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি থ্রি এর টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি এর টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই থ্রি এর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি এর টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আমাদের কাজ হচ্ছে যেহেতু এখানে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আছে কাজে এখানে কি করব থ্রি টু দি পাওয়ার এক্সকে আমরা এখানে কমন নিব লব এবং হর উভয় পক্ষ থেকে তখন লবে থাকবে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি এর টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই থ্রি এর টু দি পাওয়ার এক্স এবং হরে থাকবে থ্রি এর টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি এর টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই থ্রি এর টু দি পাওয়ার এক্স এবার দেখো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তবে নিচের আকারটা এরকম হবে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এর পাওয়ার টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এর পাওয়ার টু এক্স এখন আমরা যখনই এই মানটা এখানে প্রয়োগ করব তখন এই রাকারটা হবে লিমিটটা উঠে যাবে এবং এরকমভাবে হবে ওয়ান মাইনাস জিরো বাই ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল ক্যালকুলেশন করলে কত হয় ওয়ান দেখো এই শর্তটা আবার দেওয়া আছে যেহেতু এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি কাজে ওয়ান বাই থ্রি এর পাওয়ার টু এক্স টেন্স টু কী হবে জিরো হবে পাঁচ নম্বরের একটা সমস্যার সমাধান করব মান নির্ণয় করতে বলছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো সাইন ফাইভ এক্স বাই এক্স এখন দেখো আমরা একটা সূত্র প্রয়োগ করেছিলাম বা জেনেছিলাম সেখানে ছিল লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ সাইনের সাথে এক্সের যে মানটা থাকবে বা সাইনের সাথে যে ডিগ্রি হিসেবে যে থাকবে হরও যদি একই হয় তখন আমরা তার পরিবর্তে ওয়ান বসাতে পারবো আমাদের কাজ হচ্ছে সাইন এক্স এক্সের সাথে যে থাকবে নিচেও যেন এক্সের সাথে সেই একই মান থাকে তখন আমরা এটাকে সমাধান করতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে চলে যাচ্ছি দেখো এরকম লেখা যায় লিমিটেশন ফাইভ এক্স টেন্স টু জিরো যেহেতু এক্স টেন্স টু জিরো কাজে কি ফাইভ এক্স টেন্স টু জিরো হবে এখন এখানে ফাইভ এক্স ব্যবহার কারণ হচ্ছে কারণ সাইনের সাথে এখানে কত আছে ফাইভ এক্স আছে কাজে আমরা কি করব লিমিটেশনে ফাইভ এক্স টেন্স টু জিরো লিখব এবং সাইন ফাইভ এক্স বাই ফাইভ এক্স আমরা দেখো যেহেতু উপরে অর্থাৎ লবে যেহেতু ফাইভ এক্স আছে আমরা নিচ্ছে অর্থাৎ কি হরেও ফাইভ এক্স আনবো এবং হরে যেহেতু শুধুমাত্র এক্স ছিল যেহেতু ফাইভটা বেশি আনা হয়েছে কাজে কি 
এটা যেহেতু ভাগ আকার ছিল আমরা গুণ আকারও ফাইভটাকে নিয়ে আসবো তখন কি ফাইভ ফাইভ যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তখন এই নির্দিষ্ট যে মান ছিল তার কোনো পরিবর্তন হয় না তখন আমরা লিখতে পারি লিমিটেশন ফাইভ এক্স টেন্স টু জিরো ইন্টু সাইন ফাইভ এক্স বাই ফাইভ এক্স এর পরিবর্তে লিখতে পারবো ওয়ান এবং এর সাথে গুণ অবস্থায় ছিল ফাইভ কাজে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল কত ফাইভ তার মানে এটার মান হচ্ছে কত ফাইভ এরপরে আর একটা প্রশ্নের সমস্যার সমাধানে চলে যাচ্ছে মান নির্ণয় করো লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো টেন এক্স বাই টেন বি এক্স অর্থাৎ কেমন এরকম লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো টেন এক্স বাই সাইন বি এক্স আমরা একে লিখতে পারি লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো এ ইন্টু টেন এক্স বাই এক্স বাই বি ইন্টু সাইন বি এক্স বাই বি এক্স এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমাদের এখানে তো টেন এক্সের আগে কোথাও কোনো এ ছিল না একই আমরা যে আগের সমস্যাটা সমাধান করেছি একইভাবে যেহেতু টেনের সাথে এখানে এ এক্স আছে কাজেই আমরা কি এর হর হিসেবে এ এক্স কে আনবো এখন দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু আমার এখানে এ ছিল না কাজে আমরা এ নিয়ে আসছি এবং হর হিসেবে এই টেন এক্সের সাথে যে হর হিসেবে এক্স এবং সাইন বি এক্সের সাথে যে এক্স আছে এই এক্স এ এক্স বাটা বাদ যায় কাজে কি সামগ্রিক মানের কোনো পরিবর্তন হয় না কাজে এখানে কি বেশি এসেছে এরকম এ বাই বি ইন্টু উপরের অংশকে আমরা লিমিট আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে দেখো এখানে লিমিট ছিল একটা কিন্তু আমরা এখানে যতবার আলাদা আলাদা ফাংশন করব আমরা সেই লিমিটটাকে বারবার ব্যবহার করতে পারবো এখানে এ বাই বি লিমিটেশন এ এক্স টেন্স টু জিরো ব্যবহৃত হয়েছে কারণ কি যেহেতু লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো ছিল কাজে এর সাথে আমরা যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করব সেইটার মানও কত হবে জিরোর কাছাকাছি হবে অর্থাৎ কি এক্স টেন্স টু জিরো হলে কি হবে এ এক্স টেন্স টু জিরো হবে এবং বি এক্স টেন্স টু জিরো হবে কাজে এর মোট ফলাফল হবে এ বাই বি ইন্টু লিমিটেশন এ এক্স টেন্স টু জিরো ইন্টু টেন এক্স বাই এ এক্স এর পরিবর্তে লিখবো ওয়ান এবং লিমিটেশন বি এক্স টেন্স টু জিরো ইন্টু সাইন বি এক্স বাই বি এক্স এর পরিবর্তে লিখবো ওয়ান কাজে মোট ফলাফল হবে কত এ বাই বি আমরা আরেকটা সমস্যার সমাধানে যাব এখানে আছে লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো কস সেভেন এক্স মাইনাস কস নাইন এক্স বাই কস থ্রি এক্স মাইনাস কস ফাইভ এক্স এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে এখানে দেখো সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে আমরা যে সপ্তম অধ্যায়ের যে তোমাদের সামনে সমস্যার সমাধান করেছিলাম সেখানে কিছু সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে সেই সূত্রগুলো তোমাদের অন্তরীকরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রয়োজন হবে এই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে উপরের সূত্রটা হচ্ছে কজে মাইনাস কজ বি নিচের সূত্রটাও কজে মাইনাস কজ বির সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে কি লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো এর সূত্রটা ছিল টু সাইন এ প্লাস বি বাই টু ইন্টু সাইন বি মাইনাস এ বাই টু সেই সূত্রটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে মোট ফলাফল হবে টু সাইন সেভেন এক্স প্লাস নাইন এক্স বাই টু ইন্টু সাইন নাইন এক্স মাইনাস সেভেন এক্স বাই টু একইভাবে হরে থাকবে টু সাইন থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এক্স বাই টু ইন্টু সাইন ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স বাই টু তাহলে ক্যালকুলেশন করলে ফলাফল আসবে এরকম লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো টু সাইন এইট এক্স ইন্টু সাইন এক্স এবং নিচে থাকবে টু সাইন ফোর এক্স ইন্টু সাইন এক্স দেখো এখান থেকে সাইন এক্স এবং সাইন এক্স বাদ দেওয়া যায় এবং টু টু বাদ দেওয়া যায় তাহলে মোট ফলাফল থাকে এরকম লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এইট এক্স বাই সাইন ফোর এক্স এবার আমরা এটাকে লিখতে পারি উপরের অংশটাকে লিখতে পারি লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো এবং লব যেহেতু ছিল সাইন এইট এক্স একে লেখা যায় টু ইন্টু ফোর এক্স এবং নিচের অংশটা যেহেতু ফোর এক্সের এখানে উল্লেখ আছে আর একে চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই এভাবে রেখে দিলেই হবে এখন এখানে লবের যে অংশটা সেটা আবার একটা সূত্রে যায় সেটা হচ্ছে সাইন টু এর সূত্র সেই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করব অর্থাৎ লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো টু সাইন ফোর এক্স ইন্টু কস ফোর এক্স এবং হর হিসেবে থাকবে কত সাইন ফোর এক্স লব এবং হর থেকে যদি সাইন ফোর এক্সকে বাধ্য হয় তখন এবং টু যেহেতু একটা সংখ্যা কাজে আমরা একে প্রথমে নিয়ে আসবো তাহলে মোট ফলাফল হবে এরকম টু ইন্টু লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো কস ফোর এক্স এবং টু ইন্টু এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা জিরো বসাই তখন কেমন হবে কস জিরো ডিগ্রি আমরা জানি কস জিরো ডিগ্রি মান ওয়ান কাজে মোট ফলাফল হবে টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল কত টু আমরা আরেকটা সমস্যার সমাধানে চলে যাব এখানে আছে মান নির্ণয় করো লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস সেভেন এক্স বাই থ্রি এক্স স্কোয়ার লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো এখন আমরা এটাকে একটা সূত্রে নিতে পারবো সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু ইন্টু সেভেন এক্স বাই টু অর্থাৎ সূত্রে যাবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এর সূত্র আমরা এখানে সেই কস টু এর সূত্রে ব্যবহার করব তাহলে এর ফলাফলটা হবে এরকম লিমিটেশন এক্স টেন্স টু জিরো 
टू सैन स्कोर सेभेन एक्स बै टू एन देखा जा सैन स्कोर सेभेन एक्स बै टू हमें जदि को हरे सेभेन एक्स बै टू एर आकार आनते तक ये सूत्र प्रयोग करतेबाद चेष्टा कर टू ब थ्री जेहेतु एखे ल ब टू आरे जेहतु थ्री आसेंटा के लिमिटेशन बाहर नहीं आसब एवं तरह लिखब एरक टू ब थ्री लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो देखो एखे जेहेतु सैन स्कोर आसे क्या सेभेन एक्स बै टू के जो वर्गम करी तक एर फलाफल है फोर्टी नाइन बै फोर हमारे जेहेतु लबे सेभेन एक्स बै टू आजा हरे क्यों करब सेभन एक्स बै टू एर होल स्कोर आनबो कारण कि एखे सैनर उपर होल स्कोर आज नीचे होल स्कोर सूत्र आनब कोट फलाफल है यको टू ब थ्री इंटू लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो फोर्टी नाइन बै फोर इंटू सैन स्कोर सेभेन एक्स बै टू बेभेन एक्स बै टूर होल स्कोर इक्ुअल क्योंकुलेशन कर लेन फोर्टी नाइन बै सिक्स इंटू लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो लबे थक सैन सेभेन एक्स बै टू इंटू सेभेन एक्स बै टू पुरो अंशटूक क्यों करतेब होल स्कोर दीते मोट फलाफल है यकम फोर्टी नाइन बै सिक्स इंटू वन कारण आप सूत्र शिखे आसिज लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो सैन एक्स बै एक्स इक्ल कत वन सूत्र ये प्रयोग कर तेल मोट फलाफल है कत फोर्टी नाइन बै सिक्स इंटू वन इक्ल कत फोर्टी नाइन बै सिक्स हमें परवर्ती प्रश्न चले जा मान निर्णय करो लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो टैन एक्स माइनस सैन एक्स बै एक्स किऊब देखो खूब गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न अनेक बोर्डे आसे एवं बी ढाका बोर्डे आस चट्टग्राम बोर्डे आस बरशाल बोर्डे आसलेट बोर्डे आस कूमिला बोर्डे आस मैंने खूब गुरुतपूर्ण एक प्रश्न यार समाधान करब लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो टैन एक्स माइनस सैन एक्स बै एक्स किऊब हमारे प्रथम क्या हे टैन एक्स के सैन एक्स बै कज एक्स आकार फलाफल है यकम लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो सैन एक्स बै कज एक्स माइनस सैन एक्स इंटू एक्स किऊब जो हमें ये क्योंकुलेशन करब हम लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो सैन एक्स इंटू सैन एक्स माइनस सैन एक्स इंटू कज एक्स बै कज एक्स इंटू एक्स किऊ तेल एके लेखा जाए हे एरक लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो सैन एक्स जो कमन नहीं लबर थे तक फलाफल ए रकम सैन एक्स इंटू वन माइनस कज एक्स बै कज एक्स इंटू वन बक्स किऊ तेल परवर्ती क्योंकुलेशन करी जेहेतु एखे लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो आए लबे वन माइनस कज एक्स लब ए हर के एर विपरीत चिन्ह द्वारा गुण करब अर्थात कि वन प्लस कज एक्स द्वारा लब ए हर उभय के गुण करब तो हमें फलाफल है यक लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो इंटू सैन एक्स इंटू सैन स्कोर एक्स एक् प्रश्न हे सैन स्कोर एक्स कैमने हलो कारण वन माइनस कज एक्स इंटू वन प्लस कज एक्स एर सूत्र जो प्रयोग करी है वन माइनस कज स्कोर एक्स जिन वन माइनस कज स्कोर एक्स हे कत सैन स्कोर एक्स ये प्रयोग कर मोट फलाफल हे लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो इंटू वन बज एक्स इंटू वन प्लस कज एक्स इंटू लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो लिम सैन एक्स बक्स एर एक्स किऊब देखो एक् तुम्हारे एखे एक कन्फ्यूशन बेपार होते सर हटात कर क्यों एक्स किऊब आसलो देखो सैन एक्स इंटू सैन स्कोर एक्स एर जो हम गुण करब तक फलाफल है कत सैन किऊब एक्स और नीचे जेहतु एक्स किऊब आटू के आलदा कर दीची एवं जानी जो ये समस्त क्षेत्र में लिमिटेशन के एक एक पार्टे आलदा करते पर कर फलाफल केम लेखा जाए लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो वन बै कज एक्स इंटू वन प्लस कज एक्स इंटू लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो सैन एक्स बै एक्स एर होल किऊब यार क्या हे एक्सर जो मानट से बसिए देव अर्थात एक्सर परिवर्तन जिरो बसिए देव तक फलाफल है लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो एर और को दरकार पड़े ना तो फलाफल है लबे थक वन बज जिरो मान हे वन इंटू वन प्लस कज जिर मान हे वन इंटू डान पक्ष अंशटूक लिमिटेशन एक्स टैंस टू जिरो सैन एक्स बै एक्स एर होल किऊबर मान हे वन एर जो होल किऊब करी एर मान है कत वन किऊब मान कत वन एक बारे क्योंकुलेशन कर देा हो क्या मोट फलाफल है कत हाफ आशा करी तुम्हारा ये लेक्चर का भलोभ देखे और जदि को समस्या थे हाँ के नक करते पर अथवा कमेंट बक्से कमेंट करते पर तो परवर्ती क्लस यस्यागलो नहीं आर आलोचना करतेब तो सवार जो शुभकामना थक तब तुम्हारे बाड़ी किस क्ज थक जदि 
आज के जो समस्या गो तुम्हारे समाधान करा हलो जो से भलोभ पारो तब बाड़ीत समस्या गो समाधान करते पर जो तई है तब तुम्हारे ये अध्ययन और को समस्या थकबेना तो सबाई खूब भलो थेको सब सुस्थ्य कमना करुभकामना थकल